ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு கல்வி பெட்டகம் நான் உங்கள் சத்யா நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் மராத்தியர்கள் டாபிக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ போடும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோட பிடிஎஃப்லாம் வேணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் விருப்பப்படுறவங்க அதை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் எல்லாம் அதில் ஃப்ரீயாகவே எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மராத்தியர்கள் இந்த வீடியோவில் மராத்தியர்கள் பற்றி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸாக நான் அவங்க ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் மராத்தியர்கள் வந்து யார் மராத்தியர்கள் வந்து எப்படி எழுச்சி அடைஞ்சாங்க இவங்க காலத்தில் இருந்த சிறந்த அரசர் யார் அந்த அரசர் கீழே ஆட்சி முறை எப்படி நடைபெற்றது நிர்வாகம் வந்து எந்த மாதிரி சிறப்பாக நடைபெற்றுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அரசருக்கு அப்புறம் வந்த வழி தோன்றல்கள் மராத்திய பேரரசோட எல்லைகளை வந்து எப்படி விரிவுபடுத்தினாங்க அப்படிங்கிற புரிஞ்சு நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க மராத்தியர்கள்னா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்கான மற்றும் மகாராஷ்டிரா மலைப்பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்களை தான் மராத்தியர்கள் அப்படின்னா அழைச்சிருக்கோம் மராத்திய மாநிலத்தோட இயற்கை அமைப்பு தான் அங்கு வாழ்ந்த மக்களோட சிறப்பு தன்மையாக கருதப்படுது இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரிலா போர் முறையை தான் நன்கு அறிஞ்சிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா எல்லாருமே வந்து தீரன் அதிகாரம் ஒன்று படம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அதில் வந்து மறைஞ்சிருந்து தாக்கும் கொரிலா முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வில்லன் வந்து அப்படிதான் தாக்குதல் நடத்துவார் இல்லையா அந்த முறையை தான் சொல்கிறாங்க கொரிலா தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எதிர்பார வித விதமாக திடீர்னு நடத்துகிற தாக்குதல் தான் கொரிலா தாக்குதல் இந்த முறையை வந்து இந்த மக்கள் வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுருந்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறைசாரா போர் முறை அதாவது எந்த முறையுமே பின்பற்ற மாட்டாங்க திடீர்னு நடத்துறனால இது வந்து முறைசாரா போர் முறை இவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலைகளுக்கிடையே ஒளிந்து கொண்டு திடீர் என்று தாக்குவார்கள் முஸ்லீம்களின் செயல்பாட்டால் வெறுப்பு மற்றும் பக்தி இயக்கம் இதனால் தான் அமராத்தியர்களிடையே வந்து ஒற்றுமை ஏற்பட்டுச்சு பக்தி இயக்கத்தோட தலைவர்களாக இருந்த துக்காராம் ராமதாஸ் ஏக்நாத் வாமன் பண்டித் போன்றவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் பக்தியையும் ஒரு வலிமையான தேசத்தையும் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை வந்து மக்களே வந்து தோற்று வச்சாங்க இத்தகைய சூழ்நிலையில தான் சிவாஜி அப்படிங்கிற ஒரு மாபெரும் தலைவர் வந்து தோன்றினாரு முகலாயர்களோட வீச்சுக்கு அப்புறம் மராத்தியர்கள் தான் எழுச்சி அடைஞ்சாங்க பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல தான் இந்த மராத்தியர்கள் வந்து எழுச்சி அடைஞ்சாங்க அவங்களோட விரிவாக்கமும் நடைபெற்றுச்சு அது வந்து யாரால நடைபெற்றுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவாஜியால தான் மராத்தியர்களோட எழுச்சிக்கான காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்துடலாம் மராத்திய நாட்டின் அதாவது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தோட புவியல் கூறுகள் வந்து மராத்தியர்களுக்கிடையே தனித்தன்மை வாய்ந்த பண்புகளை வந்து வளர்த்துச்சு இதனால் தான் வந்து பிற மக்களிடமிருந்து அவர்கள் வேறுபட்டு இருந்தார்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டுல பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்களோட ஆட்சியில தங்களோட குதிரை படைகளில் வந்து மராத்தியர்களை வந்து பணியமர்த்தனாங்க பாறைகளும் குன்றுகளும் அடங்கிய நிலப்பகுதி அந்நிய படையெடுப்பில் இருந்து இவர்களை வந்து பாதுகாத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் மோரைகள் நிம்பாளர்கள் போன்ற செல்வாக்கு மிகுந்த மராத்திய குடும்பங்கள் வந்து இருந்திருக்கு இருப்பினும் பாத்தீங்கன்னா வலிமை மிக்க மராத்திய பேரரசை உருவாக்கிய பெருமை யார சேரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாஜி போன்ஸ்லேவும் அவருடைய மகன் சிவாஜி இவங்க ரெண்டு பேர்த்த தான் சாரும் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சிவாஜி இவரோட ஆட்சி காலமும் இவரோட சிறப்பான நிர்வாகத்தை பத்தியும் பார்க்கலாம் இவர் தான் சிவாஜி வீர சிவாஜி சத்ரபதி சிவாஜி சிவாஜி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஏழுல பூனால ஷிவ்னர் அப்படிங்கிற கோட்டையில தான் பிறந்தாரு பிஜேபி சுல்தானிடம் பணியாற்றிய சாஜி போன்ஸ்லே தான் இவரோட தந்தை தாய் வந்து ஜூஜிபாய் சாஜி போன்ஸ்லே வந்து இரண்டாவதாக துக்காபாய் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணை மணந்தாரு அதனால பாத்தீங்கன்னா சிவாஜியையும் அவரது தாய் ஜூஜிபாயையும் வந்து புறக்கணிச்சாரு தாதாஜி கொண்டதே வந்து இவரோட பாதுகாவலரா நியமிக்கப்பட்டாரு சிறு வயது முதலே பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி வந்து ராமாயணம் மகாபாரதம் அப்புறம் பல புராணங்களை வந்து தன் தாய் மூலமா கற்றாரு அது மட்டும் இல்லாம சிறந்த மனிதராகவும் இருந்தாரு பக்தி பெண்மணியாக விளங்கிய இவரது தாய் சிவாஜியை வந்து நல்வழிப்படுத்தினாங்க இவருடைய குரு வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தாதாஜி கொண்டதே தான் இவரோட குருவா இருந்திருக்காரு அவர் வந்து குதிரை ஏற்றம் மற்றும் போர்க்கலை அரசு நிர்வாக பயிற்சி போன்றவற்றை வந்து இவருக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்தார் தனது பதினெட்டாவது வயதுல ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்துல பாத்தீங்கன்னா ராணுவ பணியில வந்து முதலடி எடுத்து வச்சாரு சிவாஜியோட படையெடுப்புகள் பத்தி பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஏழுல தந்தை தந்தையோட ஜாகிரான அதாவது அவரோட பகுதியான பூனாவை வந்து பெற்றாரு சிவாஜி வந்து முஸ்லீம்களின் கீழ் ஆட்சி செய்ய விரும்பல அதனால சுதந்
கொண்டானா தோர்னா கல்யாண் போன்ற பகுதிகளை வந்து போர் தொடுத்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாப்பத்தி ஆறுல வந்து கைப்பற்றினாரு மாவலி காலால் படை வீரர்களை அவருடைய படையில வந்து வலிமையாக திகழ்ந்திருக்காங்க தந்தையோட மறைவுக்கு பிறகு திடீர் தாக்குதல் மூலம் பாத்தீங்கன்னா மராத்திய தலைவர் சந்திர ராவ் மூர்த்து அவரோட இடமான ஜாவலியை வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல கைப்பற்றிருக்காரு சிவாஜியோட வளர்ச்சியை கண்டு பொறாமப்பட்ட பிஜபூர் சுல்தான் வந்து அவரை கொன்று வர அப்சல் கான் அப்படிங்கிற ஒரு தளபதியை வந்து அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல அனுப்பிச்சு வச்சாங்க சூழ்ச்சிகளை இந்த சூழ்ச்சிகள் எல்லாம் புரிஞ்சு கொண்ட சிவாஜி வந்து பாதுகாப்போட சென்றிருக்காரு அப்சல் கான் வந்து சிவாஜியை வந்து ஆற தழுவுவது போல் அவரோட கழுத்தை நெரிச்சு கொலை செய்யறதுக்காக முயற்சி செஞ்சாரு ஆனால் பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி வந்து அஹ் சுதாரிச்சுக்கிட்டு தனது உடையில வந்து மறைச்சு வச்சிருந்த புலியோட நகத்தை எடுத்து அவரை வந்து கிழிச்சு கொண்டுட்டாரு இதனால் சிவாஜியோட புகழ் வந்து மேலுமே அதிகரிச்சது முகலாயர்களும் சிவாஜியும் எப்படி அவங்களுக்குள்ள ரிலேஷன் இருந்திருக்குன்னு பாக்கலாம் முகலாய அரசர் அவுரங்கசீப் வந்து தனது தக்கான ஆளுநர் சென்ஸ் கானை வந்து கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபதுல வந்து சிவாஜியை வந்து அடக்கிறதுக்காக அனுப்பினாரு சேட்கான் பாத்தீங்கன்னா பூனா அப்படிங்கிற இடத்துல முகாமிட்டு இருந்தாரு இதனை அறிஞ்ச சிவாஜி வந்து திருமண கோஷ்டி போல வேஷம் அடைஞ்சிட்டு அவரை தாக்க முயன்றார் ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவரு தப்பவே அவரது கட்டை விரல் மட்டும் துண்டானது யாரோடதுன்னா சேஷ்கானோட கட்டை விரல் மட்டும் துண்டானுச்சு இதற்கு பதிலடி தரும் வகையில பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி நாலுல வந்து அரபி கடற்கரையில் உள்ள முகலாயர்களோட துறைமுகமான சூரத் நகர வந்து சூறையாடுறதுக்காக தமது படைகளை அனுப்பி வச்சு வெற்றியும் அடைஞ்சாரு சிவாஜி இரண்டாவது முறையாக அவுரங்கசீப் ராஜா ஜெயசிங்க வந்து அனுப்பிச்சு வச்சாரு முகலாய படை வந்து சிவாஜியை சூழ்ந்து கொண்டதால் சிவாஜி வந்து வேற வழி இல்லாம அவங்கள்ட்ட சரணடைஞ்சு ஒப்பந்தம் ஒன்றுல கையெழுத்திட்டாரு இந்த ஒப்பந்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா புரந்தர் உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல புரந்தர் உடன்படிக்கை இது இந்த இயர் எப்படி புரந்தர் உடன்படிக்கையோட இயர் எப்படி ஈஸியா மெமரி வச்சுக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஞாபகம் ஏற்கனவே வந்து இயர் வந்து இவரோட இயர் வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு தெரியும் இல்லையா ஆறுல இருந்து அந்த ஒன்ன கழிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அஞ்சு அப்ப அந்த ட்ரிபிள் சிக்ஸ்ல மிச்ச பேலன்ஸ் ரெண்டு சிக்ஸ் இருக்கும் அப்ப வருஷம் பாத்தீங்கன்னா முகலாய அரசோட மண் சப்தாரியாக பொறுப்பேற்று பிஜேபூரை வந்து கைப்பற்றதுக்காக எண்ணினாரு சிவாஜி இதன்படி பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி வந்து தனது மகன் சாம்பாஜியோட வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ஆறுல அவுரங்கசீப் வந்து சந்திக்கிறதுக்காக ஆக்ரா சென்றாரு சாம்பாஜி வந்து தம்முடைய குடும்ப அர்ச்சகரான கவிகலாஷ் அப்படிங்கிற ஒருத்தவரோட ஒழுக்க கேடான செல்வாக்குக்கு வந்து ஆட்பட்டிருந்தாரு சிவாஜி வந்து ஆக்ராவில இருந்து தப்பிய போது வாரணாசியில் கவிகலாஷ் சாம்பாஜியோட பாதுகாவலரா இருந்தாரு பின்ன சாம்பாஜியை வந்து பத்திரமாக ரேக்காருக்கு அழைத்து வந்தார் அனைத்து விடயங்களுக்கும் சாம்பாஜி அவரின் வழிகாட்டுதலை எதிர்பார்த்ததால் அரச சபையில் அவரின் முழுமையான மேலாதிக்கம் வந்து நிலவிச்சு கவிகலாஷ் அப்படிங்கிற புகழ்பெற்ற அறிஞரும் கவிஞரும் ஆவார் ஆனால் அவர் வந்து மாந்திரிகம் செய்பவராகவும் இருந்திருக்காரு இதனால் பாத்தீங்கன்னா அரசவையில் இருந்த வைதிக இந்துக்கள் வந்து அவர் மீது ஆழமான விருப்ப வந்து கொண்டிருந்தாங்க முகலாய படைகள் சாம்பாஜியை வந்து கைது செய்த போது கவிகலோஷும் உடன் இருந்தார் ஆகவே இருவரும் அவுரங்கசீப்பின் கட்டளையின் படி அனைத்து வகைப்பட்ட சித்திரவதைகளுக்கும் உள்ளாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டனர் அங்கு பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி வந்து அவமானப்படுத்தப்பட்டனால சிறையில் அழைக்கப்பட்டார் ஆனா என்ன பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சிவாஜி வந்து அங்க இருந்த ஒரு பல கூட ஒன்றின் மூலம் வந்து சிவாஜி வந்து தப்பி சென்றுட்டாரு சிவாஜியை வந்து மலை எலி மற்றும் தக்கான புற்றுநோய் அப்படின்னு அழைச்சாங்க யாருன்னா முகலாயர்கள் இதனால் முகலாயர்களின் தீவிர எதிரியாக சிவாஜி வந்து மாறிட்டாரு இதற்கு பிறகு சிவாஜி வந்து பல கோட்டைகளையும் பகுதிகளையும் கைப்பற்றி மராத்திய பேரரசை வந்து வலிமைப்படுத்தினார் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபதாம் ஆண்டு இரண்டாவது முறையாக சூரத் நகர வந்து சிவாஜி வந்து கொள்ளையடிச்சார் மராத்தியர்களோட வந்து முக்கியமான இது பாத்தீங்கன்னா கொள்ளையடிக்கிறது தான் முக்கிய வகையான நோக்கமாகவே வச்சிருந்தாங்க அதனால அடிக்கடி வந்து கொள்ளையடிக்கிறது படையெடுக்கிறது சூறையாடுறது இந்த மாதிரியான செய்கைகளை வந்து செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலுல வந்து ரேகார் கோட்டையில சிவாஜியோக்கு வந்து முடிவு சூட்டும் விழா நடந்துச்சு சிவாஜி வந்து சத்ரபதி அப்படிங்கிற பட்டமும் சூட்டி கொண்டாரு இந்த விழாவின் மூலம் வந்து மராத்திய பேரரசு வந்து தோன்றுச்சு புதிய மராத்திய பேரரசு தோன்றுச்சு இந்த விழா நடந்த சில நாட்கள்ல வந்து சிவாஜியோட தாயா ஜூஜிபாய் வந்து மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க இதற்கு பிறகு ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியால் வந்து கர்நாடக போர்களை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒரு அவசியம் வந்து சிவாஜிக்கு ஏற்பட்டுச்சு செஞ்சி வேலூர் போன்ற கோட்டைகளையும் கைப்பற்றினா இவரது பேரரசு மைசூர் பொங்கான் மற்றும் மகாராஷ்டிரா வரை பரவி இருந்துச்சு சிவாஜி தன் வாழ்நாளில் கடைசி சில ஆண்டுகள் வந்து தன் மகன் சாம்ப
ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதுல வந்து நோய்வாய்ப்பட்டு வயிற்று போக்கினாலும் காய்ச்சலாலும் பாதிக்கப்பட்டு ரெய்காரில வந்து மரணம் அடைஞ்சிட்டாரு சத்ரபதி சிவாஜிக்கு வந்து அந்த பேருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்ர அப்படின்னா குடை பதினா தலைவன் அல்லது பிரபு சமஸ்கிருத சொல் அரசன் அல்லது பேரரசன் என்பதற்கு இணையானது இச்சொல்ல பாத்தீங்கன்னா மராத்தியர்கள் குறிப்பாக சிவாஜி தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு அதனால தான் அவருக்கு சத்ரபதி சிவாஜி அப்படிங்கிற மாதிரி வரலாற்றுல வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கு மராத்திய நாட்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா மத எழுச்சி என்பது பிராமண சமயம் சார்ந்ததாக இல்லை அமைப்புகள் சடங்குகள் வகுப்பு வேறுபாடுகள் ஆகியவற்றுக்கு எதிரான தனது போராட்டத்தை பொறுத்த அளவில் வழக்கத்தில் உள்ள கொள்கைகளுக்கு மாறானதாக அது அமைஞ்சது துறவிகள் பெரும்பாலும் பிராமண வகுப்பை சாராமல் சமூகத்தின் அடிநிலையை சேர்ந்தவராக இருந்தனர் இப்ப இது யார் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நீதிபதி ராணடே அவர் அவர் வந்து இத இப்படி ஒரு கூற்று வந்து சொல்லியிருக்காரு அடுத்து இவர்தான் சிவாஜி பார்த்தோம் ஏற்கனவே சிவாஜியோட நிர்வாகம் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் சிவாஜியின் அரசியல் முறை மூன்று வட்டங்களை வந்து கொண்டு இருந்துச்சு அவற்றின் மையமாக இவர் தான் இருந்திருக்கிறாரு முதல் வட்டத்துல வந்து என்ன பின்பற்றிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து துன்புறுத்தப்படுவதை அவர் அனுமதிக்கவில்லை இரண்டாவது வட்டத்துல மேலாதிக்கம் செலுத்தினாலும் பாத்தீங்கன்னா நேரடி நிர்வாகத்தை வந்து அவர் மேற்கொள்ளல தன்னோட ஒரு பிரதிநிதியா யாரோ ஒருத்தரை வச்சுதான் வந்து ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு மூன்றாவது வட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களை காப்பாற்றிருக்காரு அதற்காக அம்மக்களிடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுத் அப்படிங்கிற மொத்த வருமானத்தில் ஒன்னு பை நாலு பங்கு பாதுகாப்பு கட்டணம் மற்றும் சர்தேஷ் முகி ஒண்ணுல வந்து பத்து பங்கு வரி வந்து அரசருக்கான கட்டணமாக செலுத்த வேண்டியிருந்தது இதுல பாத்தீங்கன்னா சிவாஜி வந்து கொள்ளையடிப்பதே குறிக்கோளாக கொண்டிருந்தார் ஆனா தன் மக்கள் வந்து கொள்ளையடிக்கப்பதிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான வரிகளையும் விதிச்சிருந்தார் சிவாஜி ஒரு சிறந்த நிர்வாகியாக இருந்திருக்காரு மக்களோட நலன்ல வந்து அக்கறை கொண்டவராகவும் இருந்திருக்காரு நிர்வாகத்தில் தனக்கு உதவியை எட்டு நபர்களை கொண்டு ஒரு அமைச்சரவையை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஸ்த பிரதான் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது இவருடைய அவையில் அஷ்ட திகஜங்கள் என்ற நவரத்தினங்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க அந்த நவரத்தினங்கள் வந்து என்னென்ன பதவி பொறுப்பு ஏற்றிருந்தாங்க அவங்களோட பேர் என்ன எந்த துறையில வந்து அவங்க சிறந்த அமைச்சரா இருந்திருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் பேஷ்வா அல்லது பந்த பீரதன் அப்படின்னா பிரதம அமைச்சர் சச்சிவ் ஆர் சுர்நாவிஸ் அப்படின்னா காலமுறை அமைச்சர் வாக்கிய அல்லது நாவிஸ் வந்து உள்துறை அமைச்சர் சுமந்த் ஆர் துபீர் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சர் இ நோபத் அல்லது சேனாதிபதி வந்து ராணுவ அமைச்சர் அமர்த்யா அல்லது மஜிம்தார் அப்படின்னா நிதி அமைச்சர் பண்டித் ராவ் அப்படின்னா சமய தலைவர் அல்லது தலைமை அர்ச்சகர் நியாயதீஷ் அப்படின்னா தலைமை நீதிபதி நியாயம்னா நீதிபதி தலைமை வந்து நியாயமாகும் இல்லையா அதான் நியாயதீஷ் அப்படின்னா தலைமை நீதிபதி பேஷ்வா அப்படின்னா பிரதம அமைச்சர் சச்சி ஆர் சுர்நாவிஸ்னா காலமுறை அமைச்சர் வாக்கிய நாவிஸ் அப்படின்னா உள்துறை அமைச்சர் சுமந்த் துபீர் அப்படின்னா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சர் இ நோபத் அல்லது சேனாதிபதி அப்படின்னா ராணுவ அமைச்சர் அமத் அமத்யா அல்லது மஜிம்தார் அப்படின்னா நிதி அமைச்சர் பண்டித் ராவ் அப்படின்னா சமய தலைவர் இல்லைன்னா தலைமை அர்ச்சகர் நியாயதீஷ்னா தலைமை நீதிபதி இவர்தான் அந்த இவர்தான் அந்த எட்டு அமைச்சர்கள் ஒவ்வொரு அமைச்சரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தொகை துறைக்கு வந்து பொறுப்பு வகிச்சிருக்காங்க பேரரசு வந்து பல மாநிலங்களாக அல்லது பிராந்தியங்களாக பிரிக்கப்பட்டுச்சு மேலும் பர்கானாக்களாகவும் கிராமங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுச்சு கிராமங்கள் வந்து தேஷ்முக் அப்படிங்கிற நிர்வாகியால் நிர்வகிக்கப்பட்டது முதல் நூறு கிராமங்கள் வந்து இந்த தேஷ்முக்கோட கட்டுப்பாட்டின் கீழே வந்து இருந்துச்சு ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒரு கிராம தலைவர் இருந்தாரு அந்த கிராம தலைவரை வந்து பட்டில் அப்படின்னு அழைப்பாங்க அவருக்கு கீழ் கணக்கரும் குல்கர்ணி என்ற ஆவண காப்பாளரும் இருந்தார்கள் யாருக்கு கீழேன்னா அந்த கிராம தலைவருக்கு கீழே கணக்கரும் குல்கர்ணி என்ற ஆவண காப்பாளரும் இருந்திருக்காங்க சிவாஜியோட பேரரசு வந்து சுயராஜ்யம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டுச்சு சிவாஜியோட வருவாய் துறை நிர்வாகம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் சிவாஜி ஜமீன்தாரி முறையை வந்து ஒழிச்சாரு விவசாயிகளிடம் நேரடியாக வந்து தொடர்பை வந்து ஏற்படுத்தினாரு நிலங்கள் வந்து கவனமாக அளக்கப்பட்டு நிலத்தீர்வை வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுச்சு இவர் காலத்துல விளைச்சலை ஐந்தில் இரண்டு பங்கு வந்து வரி நிர்ணயமாக செய்யப்பட்டுச்சு இதை பணமாகவோ அல்லது தானியமாகவோ அந்த விவசாயி வந்து கொடுக்கலாம் பஞ்சம் ஏற்படுற காலத்துல வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து கடன் வந்து வழங்கியிருக்காங்க நிலவரி திட்டம் வந்து அக்பர் காலத்தில் பின்பற்றிய முறையத்தான் இவரும் வந்து பின்பற்றியிருக்காரு சவுத் சர்தேஷ் முகி அப்படியே இரண்டு வரிகளை வந்து விதிச்சிருக்காரு 
ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது கொள்ளையடிக்கப்படுறது பாதுகாக்கிறதுக்கான வரி வந்து சவுத் அப்படிங்கிற வரி சர்தேஷ் முழுகிங்கிறது வந்து அதற்கான ஒரு பங்கு பத்துல ஒரு பங்கு வந்து அரசருக்காக கொடுக்கக்கூடிய வரி இந்த இரண்டு வரிகளையும் விதிச்சிருக்காங்க அடுத்தது நிர்வாக முறை சிவாஜியோட நிர்வாக முறை எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாக்கலாம் சிவாஜி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்து மத சட்டத்தின்படியே வந்து நீதி வந்து வழங்கப்பட்டுச்சு கிராம வழக்குகளை கிராம பஞ்சாயத்து வந்து தீர்த்து வச்சிருக்கு படேல் என்ற அதிகாரி வழக்குகளை விசாரிச்சார் படேல்னா யார பட்டியல் படேல் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் கிராம தலைவர்கள் அவர்கள் மூலமா தான் வழக்குகளை வந்து விசாரிச்சிருக்காங்க பொதுவா கிராமத்துல வந்து பஞ்சாயத்து பொதுவா கிராமத்துல வந்து பஞ்சாயத்து நடக்குதுன்னா கிராம தலைவர் தான் வந்து பஞ்சாயத்துல வந்து தீர்ப்பு சொல்வார் இல்லையா அதே தான் பட்டேல் ஆர் பட்டேல் அப்படிங்கிற அதிகாரி தான் அந்த வழக்குகளை வந்து விசாரிச்சிருக்காரு அவர் தான் கிராம தலைவர் அனைத்து குற்றவியல் வழக்குகள் மற்றும் உரிமையல் வழக்குகள் வந்து மேல்முறையீட்டினை நியாயதீஷ் என்ற அதிகாரி வந்து விசாரிச்சார் அதாவது தலைமை நீதிபதி அவர் தான் நியாயதீஸ் அப்படிங்கிறது தலைமை நீதிபதிங்கிற அதிகாரி தான் விசாரிச்சிருக்காரு மேல்முறையீடு நம்ம இப்ப வந்து ஹைகோர்ட் இருக்கு அது மாதிரி அவர் அமைச்சரவையில் ஒரு உறுப்பினராகவும் இருந்திருக்காரு எட்டு எட்டு அமைச்சர்களை இவரும் ஒரு அமைச்சர் அடுத்த ராணுவ நிர்வாகம் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாக்கலாம் சிவாஜி வந்து சிறந்த வீரராகவும் படை தளபதியாகவும் திகழ்ந்திருக்கிறாரு இவர் பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்பாடான சிறந்த ராணுவத்தை வந்து பராமரிச்சிருக்காரு இவரது ராணுவ படையில வந்து தொடக்கத்துல வந்து காலாட்படையே வந்து முதுகெலும்பாக கருதப்பட்டுச்சு படை வீரர்கள் வந்து சிவாஜியால டேரக்டாவே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க இவரது ராணுவ படையில வந்து காலாட்படை குதிரைப்படை பீரங்கி படை யானை படை ஒட்டகப்படை மற்றும் கடற்படை இருந்திருக்கு தனது சமவெளி நோக்கிய படையெடுப்பின் போதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலாட்படை பதில குதிரைப்படை வந்து முக்கிய பங்கு வந்து வகிச்சிச்சு ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் வந்து அவங்க டிராவல் பண்ணி போறனால குதிரைப்படை தான் அந்த சமவெளி நோக்கிய படையெடுப்புல வந்து முக்கியத்துவம் வகிச்சு ராணுவ நிர்வாகத்துல வந்து கோட்டைகள் வந்து முக்கிய அங்கமாவே இருந்துச்சு மராத்தியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோட்டைகளை தான் தாயாகவே கருதியிருக்காங்க வீரர்களுக்கு வந்து சம்பளமாக வந்து பணம் தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசர்கள் பாத்தீங்கன்னா சம்பளத்துக்கு பதில நிலங்களை வந்து கொடையாக கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா ஆனா பாத்தீங்கன்னா இவரோட காலத்துல சிவாஜியோட காலத்துல வீரர்களுக்கு சம்பளமாக பணம் தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு வீரர்கள் இறந்த பின்னர் பாத்தீங்கன்னா அவர்களோட குடும்பத்தை வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு வந்து அரசே வந்து பொறுப்பேற்றுச்சு அதாவது சிவாஜியோட அரசே வந்து பொறுப்பேற்றுச்சு ராணுவ முகாமில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து அனுமதி கிடையாது ராணுவம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு வந்து செல்லும் போது விளைச்சல் நிலங்களுக்கு இயவித சேதமும் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆணையே வந்து சிவாஜி வந்து பிறப்பித்தாரு அடுத்தது மராத்தியரோட மொழியும் இலக்கியமும் எப்படி பார்க்கலாம் மராத்தியரை இடையே ஒற்றுமையை வளர்ப்பதில் பாத்தீங்கன்னா மராத்திய மொழியும் இலக்கியமும் வந்து பெரும் அளவுல வந்து உதவி செஞ்சிச்சு மராத்திய மொழிகளில் பக்தி இலக்கியங்கள் வந்து எழுதப்பட்டுச்சு அப்பாடல்கள் பாத்தீங்கன்னா அனைத்து ஜாதிகளையும் வர்க்கங்களையும் சேர்ந்த மக்களால் வந்து பாடப்பட்டுச்சு அடுத்து சிவாஜியோட வழி தோன்றல்கள் யாராருன்னு பார்க்கலாம் சாம்பாஜி சிவாஜியோட மரணத்துக்கு பிறகு அவரோட மூத்த மகன் சாம்பாஜி வந்து பேரரசாக பொறுப்பேற்றார் உலாய மன்னர் ஔரங்கசீப்புக்கு பிறகு முதலாம் பாதுஷா வந்து பொறுப்பேற்றாரு இவங்க இதுல வந்து சாம்பாஜி பொறுப்பேற்றிருக்காரு அவங்க இதுல முகலாய மன்னர் வந்து பொறுப்பேற்றிருக்காரு ஔரங்கசீப்போட மகன் அக்பர் வந்து மகாராஷ்டிரா வந்து வந்திருக்காரு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம்பாஜியோட சேர்ந்து வந்து தனக்கு எதிராக கலகம் செய்ததால ஔரங்கசீப்பால் சாம்பாஜி சித்திரவதை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் ஏன்னா அது அங்க வந்து அப்படி சொன்னாங்க இங்க இப்படி சொன்னாங்க ஆட்சி பொறுப்பெல்லாம் ஏற்றுறாங்க சொன்னாங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே செத்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னா கிடையாது அவர் வந்து அங்க செல்லறதுக்கு முன்னாடி வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து சிவாஜி வந்து ஆக்ரா செல் செல்லும் போது தன் பையனை கூட்டிட்டு போவாரு ஆனா வந்து கூடவே கூட்டிட்டு போக மாட்டாரு கவிகலாஷ் அப்படிங்கிற ஒருத்தவர் வந்து ஒப்படைச்சிட்டு போவாரு அவர் தான் வந்து அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து பாதுகாத்துட்டு இருந்தாரு அவர் வந்து உயிரோட தான் இருந்தாரு அந்த நேரத்துல அதுக்கப்புறம் வந்து சிவாஜி இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்சி பொறுப்பி ஏற்று ஆட்சியும் செஞ்சாரு செஞ்சுக்கிட்டதுக்கு செஞ்சிட்டு இருக்கும் போதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செஞ்சிட்டு இருக்கும் போதுதான் வந்து ஔரங்கசீப்போட மகன் அக்பர் வந்து மகாராஷ்டிரா வந்து சாம்பாஜியோட சேர்ந்து அவரோட தந்தை கதை ஔரங்கசீப்புக்கு எதிராக கலகம் செஞ்சாரு அந்த கலகத்தை ஒடுக்கறதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா ஔரங்கசீப் வந்து சாம்பாஜியை வந்து கைது செய்து சித்திரவதை செய்து கொலை செஞ்சாரு ஓகேங்களா இப்ப புரிஞ்சு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சாகு மகாராஜா சாகு மகாராஜா அப்படின்னு பாத்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவாஜியோட பேரன் தான் சாகு மகாராஜா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது வரை ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு சாகு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேர்மையானவர் என்று ப
இவருக்கு வந்து வச்சாங்க பதினெட்டாம் நூற்றாண்டோட முதல் பகுதியில வந்து அரசு அதிகாரம் வந்து ஒழுங்கப்பட்டது இவரிடம் பணி செஞ்சோருக்கு வந்து அதிகாரபூர்வமான உரிமைகள் வந்து வழங்கப்பட்டதன் மூலமாக அதிகாரங்கள் வந்து ஒன்றிணைக்கப்பட்டது இவரோட நூற்றாண்டு கால ஆட்சியில தான் வந்து மராத்திய பேரரசோட எல்லைகள் வந்து விரிவடைஞ்சிச்சு முறையாக வந்து வரி வசூல் வந்து செய்யப்பட்டது வலுவான அரசு கட்டமைப்பு வந்து உருவாச்சு நிலங்கள் வந்து சொந்தமாக கொண்டு வந்த குடும்பங்கள் உட்பட ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அரசு பணி மூலம் வந்து ஆதாயம் வந்து கிடைச்சது மராத்திய பேரரசில் சாகு மற்றும் தாராபாய் இடையே வந்து போர் ஏற்பட்டுச்சு இது தாராபாய் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டு ஷாகு வந்து மராத்தியரோட அரசராக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எட்டுல வந்து பொறுப்பேற்றார் இதற்கு காரணமான பாலாஜி விஸ்வநாத் என்பவரை வந்து பீஷ்வா அல்லது பிரதம அமைச்சராக ஷாகு வந்து நியமனம் செஞ்சாரு சிவாஜியின் வழி தோன்றல்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து திறமையற்றவர்களாக இருந்ததால் பாத்தீங்கன்னா பேஷ்வா வந்து மராத்திய பேரரசோட ஆட்சியாளராக மாறினாங்க இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பேஷ்வாக்கள் வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க மராத்தியர் கூட சேர்ந்து இதுக்கு அடுத்த வீடியோல வந்து நம்ம அவர்கள் பத்தி பார்க்கலாம் இதோட இவர்களோட டீடைல்ஸ் வந்து முடிஞ்சிச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்க முயற்சி என்றும் பலன் தரும் முயற்சி செய் தோற்றால் பயிற்சி செய்